Păi, Iohannis, eu cred că tu ești handicapat. Tu ești atât de handicapat în capul tău că tu crezi că toată lumea e proastă. Am înțeles că ești căsătorit, da? Foarte bine să-ți fie de bine. Știi când ai luat tu casa de patru camere? Ala că... La vremea lui Ceaușescu. Știi cum se vedea casilii? În funcție de numărul membrilor familiei. Tata, acum mama n-a putut să ia casă decât cu două camere. Ăia de ce? Și nu ne-a mai mutat pe Că nu aveam noi <coughs> bani din meditații. Părinții mei erau muncitori. Nu era domn profesor ca tine. Și ei când a venit în casa asta, a venit doar cu fotolou. Nu avea celălalt fotolou. Și atunci n-a mai putut să-și ia casă cu atâtea camere. Uite, și fosta mea soție avea casă cu patru camere. Aia a luat o tot așa, cu patru camere. Dar ei erau trei copii. Da? La părici. Și le-a dat pe numărul de camere. Deci, din de start, tu ori minți, ori nu minți. Cum pula mea puteai tu? Și alții nu puteai. Și tocmai în centrul Sibiului și ai ghinion. Ai ghinion cu unii mai tineri ca tine, care a trăit tără pe vremea lui Ceaușescu și noi ne duceam la cozi, la alimentări, aduceam berlatați care se urla și după aia își bătea copiii, noi chiar suferam pe vremea aia. Tu ești răzgâiat, mă, răzghinior. Și eu mă duceam, stăteam la coadă cu ăia, poșoră și ăia în jura. Ah. Și acolo era adevăratul serii, că se enerva tot. A, adevăratul serii. Nu era securiști, dar zicea că era și securiști. De ce? De da. Deci ești chiar idiot, bă? Tu nu știi să minți, mă? Chiar nu știi, mă, să minți? Și atât de greu la mintea unui profesor. Să minte și el frumușel. Adică să gândească, bă, cu ce se încep eu? Păi cu o casă garsonieră. După aia zic că am dat bani din, din meditații, că venea studentii și sugea mie pula și le băga în limba pizde și eram băiatul de vis, Iohannis. 